Arka Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çizgi karakterler oluşturacağız. Hazır mısınız? Hadi gelin başlayalım. İki tane resim kağıdım var. Şimdi ilk kağıdımın tam orta kısmına bir tane yuvarlak çiziyorum. Siz bu aşamaları kuru kaleminizle de yapabilirsiniz. Ben rahat görmeniz için keçeli boya kalemimle yapacağım. Kocaman bir yuvarlak çiziyorum. Çizgi karakterimi oluşturacak olan burun, göz, ağızı eklemek için ise bu ikinci kağıtta denemeler yapacağım. O yüzden oraya da bir tane yuvarlak çizeyim. Evet, denememizi yaparken kağıdın tam orta kısmına ne gelecek? Burnumuz gelecek. Nasıl bir burun yapalım? Hatta şu köşede de deneyebilirsiniz. Şöyle bir burun yapabilirim. Değil mi? Ya da şöyle bir burun yapabilirim. Ya da şöyle düz bir burun yapabilirim. Yanlarında delikleri olur. Burada çizdiğim denemelerden beğendiğimi karakterimin tam ortasına yani yüzünün tam orta kısmına doğru çiziyorum. Evet, burnumuz hazır. Şimdi gözler için de aynı şeyleri deneyelim. İsterseniz bu deneme sayfasında ilk önce deneyebilirsiniz. Mesela burnunu ekleyelim. Gözleri nasıl olsun? Şöyle yuvarlaklar yapabilirim. İçlerini doldurabiliriz. Kirpikler ekleyebiliriz. Başka nasıl bir göz yapabiliriz? Sadece şöyle üstten bir çizgi olsun mesela. Altında da bir yuvarlığa kalsın. Şöyle kaşını da ekleyebilirsiniz. Burada şimdi seçtiğim göz şeklini karakterimin üzerine çiziyorum. Sanırsam ben şu ilk çizdiğimi seçeceğim. Evet. Göz bebeklerini de ekleyelim. Gördüğümüz çizgi filmlerdeki karakterleri de böyle çocuklar deneye deneye oluşturuyorlar. Gözlerini tek tek deniyorlar, burun şekillerini deniyorlar ve ortaya bir karakter çıkarıyorlar. Sizler de evlerinizde böyle farklı farklı karakterler oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin ağız şeklimize karar verelim. Acaba şöyle hımm yapıyor gibi bir ağız şekli mi olsun? Şöyle yanına da bir çizgisini koyalım. Yoksa şöyle gülen bir ağız mı olsun? Şu içine de dilini ekleyebilirsiniz. Ya da şöyle iki yandan gülüyor olsun. Dişleri de çıkmış olsun şöyle. Belki şurada da şöyle çilleri vardır. Şimdi burada denediğim ağız şekillerinden bir tanesini seçip hemen sizce hangisi en uygun olur? Çizdiğim gözlere, burnuna yakışan, sanki şöyle hmm yandan gülüyormuş gibi yapabiliriz. Şöyle çilleri olsun mesela. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi karakterimin saçlarını ekliyorum. İsterseniz böyle dağılmış bir saç yapabilirsiniz. İsterseniz böyle daha düz saç ekleyebilirsiniz. Tamamen karakterinize uygun bir saç şekli yapabilirsiniz. Hatta ilk önce ne yapıyorduk? Böyle deneme sayfamız üzerinde de denedikten sonra ekleyebilirsiniz. Şimdi ben burada bir deneme yapayım. Acaba şöyle kıvrık kıvrık bir saç bu karaktere nasıl olur? Hiç zorlanmadan böyle elimi kıvırıyorum sadece. Gayet güzel duruyor. Tamamdır. Şimdi boynunu ve kıyafetini ekleyelim. Evet böyle çılgın saçları olan bir karakter nasıl bir kostüm giyiyordur acaba? Kostümün de böyle değişik bir şeyler yapabiliriz. Evet karakterimi oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de çizgi bir karakter olduğu için arka kısmı renklendirerek bu çizgi karakterimi daha çok öne çıkaracağım. Bunun için de siz isterseniz sulu boya kullanabilirsiniz. Keçeli boya kalemlerinizi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şimdi örnek olması için de keçeli boya kalemlerimle arkaya böyle farklı bir resim yapacağım. Evet. 
Yaptığım bu resimde çizgileri, renkleri, geometrik şekilleri kullanıyorum. Öndeki karakteri daha çok öne çıkarması için çok fazla karışık şeyler kullanmamaya dikkat ediyorum. Genelde renkleri kullanarak bir resim yapacağım arka kısma. Evet, renkleri girdikçe, renkleri ekledikçe e, nasıl da karakterimizin ortaya çıktığını görüyoruz değil mi? Bazı yerleri ben birazdan daha da koyulaştıracağım. Çizgi karakterimin ortaya çıkması için. Bir çizgi karakteri olduğu için ben e, boyamıyorum karakterimi. Ama sizler boyayabilirsiniz karakterinizi oluşturduktan sonra. Bazı kısımları beyaz da bırakabilirsiniz, benim bıraktığım gibi. Nerelere koyuluklar ekleyelim? Şöyle daha çok kıvrık şekillerin olduğu yerlere ben şöyle birazcık daha koyuluklar ekleyeceğim. Evet, çizgi karakterim hazır. Oluşturduğumuz bu çizgi karakterleri ne yapalım? İsterseniz sizin de varsa eğer evlerinizde Böyle koyu renkli bir fon kağıdın üzerine yapıştırarak odanızda veya evinizde sevdiğiniz yerlerde sergileyebilirsiniz. Şimdi ben de yaptığım bu sonuncu karakteri şu uç kısımlarından böyle koyu renkli bir fon kağıdın üzerine yapıştırayım. Bu sayede yaptığınız resim hem çabucak hırpalanmaz hem de güzelce sergileyebilirsiniz. Evet, çizgi karakterimiz hazır. Çocuklar Arka Sanat Merkezi'nin YouTube sayfasından bizleri takip ederek videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler.